Hi. So welcome to Sodic exam series discussion. Uh, this is week third, and uh, uh, we are going to discuss about Sodic exam series uh, question number fifty-one to seventy-five. Myself Hari Krishna, academic coordinator of Sodic Academy. So we'll move directly to the question discussion. Uh, question number fifty-one. Sausage shape mass in abdominal palpation indicates. Namala moon discussion on the Panitande, Namala X ray image uh, disease condition, as well as the candlestick finding him, as the disease of the Bandapatana or Chodingal Maranda, especially in pediatrics, the world of three Chodingal options on the Sausage shape mass in abdominal palpation indicates the right answer on the other option C. So, interception on the right answer item over another. Clear? So that, that's about interception. Just second. Okay, option C, interception on the right hand side. Right we will discuss interception discussion. We will discuss dance sign. So, uh, interception discussion is the dance sign. On the right. Red current jelly like stools. That is bilious vomiting. Then, step ladder or staircase pattern in x ray. Interception. Whereas olive shaped mass, moon P number of the lamina, pyloric stenosis, Ramstead's pyloromyotomy, and number of discuss it under. It's a characteristic finding appendicitis anagram, TEF, tracheoesophageal fissile, the moon CA, Kurchum, is a lamina or only a characteristic finding and discuss it under. Question number fifty two Prolonged vomiting leads to Namakariam, prolonged vomiting ambo, Namaka. Our gastric juice is a common item. HCL, hydrochloric acid. We have to do vomiting. We have to do acid loss. That is common. Option A. Sorry. Metabolic alkalosis. Option B. Metabolic alkalosis. So, prolonged vomiting leads to metabolic alkalosis. We have prolonged diarrhea. We long term diarrhea. We prolonged diarrhea. We have bicarbonate loss. We have to do the intestine. PH and alkaline, so bicarbonate loss of three on down, our subway is metabolic acidosis. So prolonged vomiting leads to metabolic alkalosis, prolonged diarrhea leads to metabolic acidosis. Even hyperventilation and hyperventilation, COPD, and then subway is respiratory acidosis. Hyperventilation, and we have to do the shows, carbon dioxide accumulation, carbon dioxide, water, and the carbonic acid, which will release acid. So hyperventilation leads to respiratory acidosis, hyperventilation and respiratory alkalosis are points in the Question number 53, physiological jaundice occurs between. We have neonatal jaundice, we have two terms, physiological and pathological jaundice. Physiological jaundice is the same as the same as the So option C is the right answer. Physiological jaundice. Whereas Kunji Jenichi, Ivatna, Manikur Nagata, within twenty four hours, the Kanan and Namala pathological jaundice and the Varayana. So keep in mind pathological jaundice within twenty four hours, physiological jaundice twenty four to seventy two hours. Our number of curling terrorism, other world three crimes criteria, Pala point number, discuss eight under Ariano. Question fifty four. Which of the following is not a major tranquilizer medication? Either both the Choding and Namalde railway exams in him. Uh, Kerala PSC exams are not available. Psychiatric nursing is 25 on drugs. We have to do the category of the category. We have to do the drug. Haloperidol, Risperidol, Olanzapine, Carbamazapine. This is the category of the category. We have to do the major tranquilizer medication. We have to do the major tranquilizer. Major tranquilizers and the Varnayanel, number antipsychotic bully old, where you pay on. Other antipsychotic medications, some of the Varambo. Antipsychotic medications in number much antipedial and a parallel. A lower pair on major tranquilizers. The world and the guiding lana minor tranquilizer on the repairum, Tirich Arminica. Minor tranquilizer on the Varanada, benzodiazepine senior. So major tranquilizer, minor tranquilizer, major tranquilizer on the Varanada. Antipsychotic and minor tranquilizer on the brain of the benzodiazepine, anti anxiety group. Where the drugs are in antipsychotic and a much to perigal number anti schizophrenic drugs on the brain, ataractics on the brain, then uh, neuroleptics on the brain, other than important neuroleptics on the brain, dopamine receptor antagonists on the brain, by antipedal or make antipsychotics, 
മേജർ ട്രാൻകുലൈസർ ന്യൂറോലെപ്റ്റിക്സ് ഡോപ്പമൻ റിസെപ്റ്റർ ആന്റഗോണിസ്റ്റ് ദെൻ അറ്റാറാക്ടിക്സ് ഈ പേരുകളെല്ലാം തന്നെ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക അപ്പോ നമ്മൾ ആന്റി സൈക്കോട്ടിക് ഗുളിക അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഹാലോ പെരഡോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ആന്റി സൈക്കോട്ടിക് ആണ് ഞാൻ ആന്റി സൈക്കോട്ടിക്സ് സൈക്കോട്ടറോട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആന്റി സൈക്കോട്ടിക്സ് തന്നെ നമ്മൾ ടിപ്പിക്കൽ എ ടിപ്പിക്കൽ എന്ന് രണ്ട് രീതിയിൽ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ടിപ്പിക്കൽ ആന്റി സൈക്കോട്ടിക് ആണ് ഹാലോ പെരഡോൾ എ ടിപ്പിക്കൽ ആന്റി സൈക്കോട്ടിക് ആണ് റെസ്പെരഡോൺ ഒലാൻസപ്പീൻ എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം അപ്പോ ഇതിലെ മേജർ ട്രാൻസ്ലേസർ അല്ലാത്ത ഡ്രഗ് അതായത് ആന്റി സൈക്കോട്ടിക് അല്ലാത്ത ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി കാർബാമസപ്പീൻ ആണ് കാർബാമസപ്പീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂഡ് സ്റ്റെബിലൈസർ ആണ് ആന്റി മാനിക് ഏജന്റ് നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ കോമൺ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ലിത്തിയം സോഡിയം വാൽപ്രോയേറ്റ് കാർബാമസപ്പീൻ ഇനിയുണ്ട് ലെവൽ ടു ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട് ലാമോട്രിജിൻ ഓക്സ് കാർബാമസപ്പീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഗുളികകളുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ സൈക്കാട്രിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുക മേജർ ട്രാൻസ്ലേസർ അല്ലാത്ത മരുന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് കാർബാമസപ്പീൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പൾസ് പോളിയോ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ദ ഇയർ പൾസ് പോളിയോ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് നമുക്കറിയാം പോളിയോ ഡിസീസ് പോളിയോ ഓ ഫീക്കോ ഓറൽ റൂട്ട് വഴിയുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പോളിയോ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന വെല്ലൂർ വെല്ലൂർ ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോളിയോ ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ലോഞ്ച് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമാണ് പൾസ് പോളിയോ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇൻ ട്രയാച്ച് യെല്ലോ കളർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യമാണ് ട്രയാച്ച് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ട്രയാച്ച് ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ട്രയാച്ച് തന്നെ നമ്മൾ പറയും സോർട്ട് ഔട്ട് എന്നാണ് വാക്കിന് അർത്ഥം നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസിങ് എ പേഷ് പ്രയോറിറ്റൈസിങ് ദ പേഷ്യൻസ് അതായത് പേഷ്യൻസിന്റെ ഒരു മാസ് കാഷ്വാലിറ്റി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് മാസ് കാഷ്വാലിറ്റി അല്ല അല്ലാതെ പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ട്രയാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൊമിനിക് ജീൻ ലാറി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഡൊമിനിക് ജീൻ ലാറി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ട്രയാച്ച് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആ ട്രയാച്ചിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ നാല് കളർ കോഡ് യൂഷ്വലി പറയാറുണ്ട് ബ്ലാക്ക് റെഡ് യെല്ലോ ഗ്രീൻ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഡ് കേസുകളാണ് എമർജൻസി അതായത് അക്യൂട്ട് കേസ് അങ്ങനെ എമർജൻസി വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് വരുന്നവർ നമ്മൾ റെഡ് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് യെല്ലോ കളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അർജന്റ് കേസുകൾ അതായത് മോഡറേറ്റ് ലെവലിൽ വരുന്നതാണ് നോൺ അർജന്റ് അങ്ങനത്തെ കേസുകളാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ കളർ പറയുന്നത് ചോദ്യം നമ്മളത് ട്രയാച്ചിൽ യെല്ലോ കളർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി അർജന്റ് ആണ് റെഡ് ആണെങ്കിൽ എമർജന്റ് ആയിരിക്കും ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ നോൺ അർജന്റ് ആയിരിക്കും ബ്ലാക്ക് ഡെഡ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് കളർ കോഡി വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അമ്പത്തിയേഴ് ഐഡന്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് കുബ്ലർ റോസ് ഗ്രീഫ് സ്റ്റേജ് അഗെയിൻ നമ്മൾ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ലോസ് ഡെത്ത് ആൻഡ് ഗ്രീഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ അതിൽ ഗ്രീഫിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് തിയറീസ് ഉണ്ട് ബൗൾബീസ് തിയറി കുബ്ലർ റോസ് തിയറി അങ്ങനെ എണ്ണ മറ്റ് തിയറീസ് ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ കുബ്ലർ റോസിന്റെ ഒരു കോമൺലി പറയുന്ന ഗ്രീഫിന് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് അത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഒരു കോഡ് വെച്ചാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഓർമ്മിച്ചാൽ ഈ ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റും ഡാബ്ഡ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഡിനയൻ ആങ്കർ ബാർഗെയിനിങ് ഡിപ്രഷൻ അക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്മൾ അതായത് ഒരു നഷ്ടപ്പെടൽ ആദ്യം നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിനയൽ പിന്നെ അതിനോട് നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെടാൻ ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിട്ട് കാണിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ അതായത് അതിന്റെ ദുഃഖം കാരണം പിന്നെ അവസാനം നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഏതൊരു ഗ്രീഫ് ഒരു നമ്മുടെ ലോസ് ഓഫ് എ ലൗഡ് വൺ ഏത് കാര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്നാണ് കുബ്ലർ റോസ് പറഞ്ഞത് അതാണ് ഡാബ്ഡ ദറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഡിനയൽ ആങ്കർ ബാർഗെയിനിങ് ഡിപ്രഷൻ അക്സെപ
എന്റെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഡിസ്കഷൻ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ ഡി എം ഇ എക്സാംസിന് നമുക്ക് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് പ്രാക്ടീസും ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് മെറ്റ പാരഡേ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് തിയറി നമുക്ക് അവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം തിയറിയുടെ കോൺസെപ്റ്റിലോട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ മെറ്റ പാരഡൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഏതൊരു തിയറിയും ഈ നാല് കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു ലിങ്ക് ചെയ്താണ് ഓരോ തിയറിസ്റ്റുകളും സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് യു ഹേർഡ് അബൌട്ട് നൈറ്റിംഗേൽ ഹെൻഡേഴ്സൺ അബ്ദുള്ള ഓറം ബെറ്റി ന്യൂമാൻ സിസ്റ്റർ കാലിസ്റ്റർ റോയ് പാഴ്സി റോജർ ലെവിൻസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി പതിനഞ്ചോളം പേര് പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് തിയറീസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിൽ മെറ്റ പാരഡൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ നാല് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് മെറ്റ പാരഡൈമിൽ വരുന്നത് നഴ്സിംഗ് പേഴ്സൺ എൻവയോൺമെന്റ് ഹെൽത്ത് അതായത് ഓരോ തിയറിയും കോൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നഴ്സിംഗ് എന്താ കെയർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന പേഷ്യൻ്റ് ദെൻ അവരുടെ എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഈ നാല് കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ലിങ്ക് ചെയ്ത് ഓരോ തിയറീസും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് അമ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഒരു തിയറി നമ്മൾ ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിച്ച് തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ആസ് ഓറിയന്റേഷൻ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആൻഡ് റെസൊല്യൂഷൻ സി നിങ്ങൾ ഓരോ തിയറി പഠിക്കുമ്പോഴും ആ തിയറി എന്താണ് തിയറിയുടെ പേരെന്താണ് ആ തിയറിസ്റ്റിന്റെ പേരെന്താണ് ആ തിയറിയുടെ കോർ കോൺസെപ്റ്റുകൾ എന്താണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു ബോക്സ് പോലെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ചോദ്യമാണിത് നമ്മുടെ ഒരു തിയറി അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഓറിയന്റേഷൻ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആൻഡ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്താണത് അതായത് നമ്മൾ മദർ ഓഫ് സൈക്യാട്രിക് നഴ്സിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മദർ ഓഫ് സൈക്യാട്രിക് നഴ്സിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ സി ഹിൽഡി ഗാർഡ് പെപ്ലോയാണ് അപ്പൊ പെപ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി അവരുടെ തിയറിയുടെ വരുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഓറിയന്റേഷൻ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആൻഡ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ തെറാപ്യൂട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് നാല് ഫേസുകൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ആ നാല് ഫേസുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഇൻട്രോഡക്ടറി ഫേസ് ദെൻ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നു then working phase varunu and finally termination phase varunu adellam thane ee theory de concept ede linked aanu orientation nammal aadhyamayitte patient de karyangal ellam aaranu manasilaakunu then avarude samsaarikunu identification avarude problem endaanu identify cheyunu exploitation then nammal termination that is resolution so adana hildigard peplow inde theory de concept aanu interpersonal relations theory ennaanu parayunathu okay hildigard peplow de theory de peraanu interpersonal relations theory അതാണ് മദർ ഓഫ് സൈക്കാട്ടിക് നഴ്സിംഗ് പെപ്ലോ പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഇവിടെ മറ്റു പേരുകളൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം അതായത് നമ്മുടെ ഡൊറോത്തിയ ഓറം ഡൊറോത്തിയ ഓറം എന്ന് പറയുന്നത് ഓറം സെൽഫ് കെയർ ഡെഫിസിറ്റ് തിയറി സെൽഫ് കെയർ ഡെഫിസിറ്റ് തിയറി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡൊറോത്തിയ ഓറം ആണ് ബെറ്റി ന്യൂമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റംസ് തിയറി ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ തിയറിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ലൈൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ദെൻ സിസ്റ്റർ കാലിസ്റ്റർ റോയ് അവരുടെ തിയറിയാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ റോയ്സ് അഡാപ്റ്റേഷൻ തിയറി നമ്മൾ പറയും അവിടെ നാല് മോഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫിസിയോളജി ഫിസിക് മോഡ് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് മോഡ് റോൾ ഫംഗ്ഷൻ മോഡ് ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് മോഡ് അങ്ങനെ നാല് മോഡുകൾ ഓരോ വ്യക്തി ഒരു ലിങ്ക് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു തിയറി ക്ലാസ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ കോൺസെപ്റ്റുകൾ തന്നിട്ട് ആളുടെ തിയറി അപ്പൊ സിസ്റ്റംസ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ നാല് കോൺസെപ്റ്റിന് വരും അല്ലെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ മോഡൽസ് ലൈക്ക് ഫിസിയോളജി ഫിസിക് മോഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആരാണ് അത് കാലിസ്റ്റർ റോയ് ആണ് സെൽഫ് കെയർ ഡെഫിസിറ്റ് ആൻഡ് സെൽഫ് കെയർ തിയറി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഡൊറോത്തിയ ഓറമാണ് ആ രീതിയിലാണ് മനസ്സിലാക്കി പോകേണ്ടത് ഓക്കെ സോ അറുപതാമത്തെ ചോദ്യം ഹെൽഡി ഗാർഡ് പെപ്ലോ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ അറുപത്തി ഒന്ന് ഇൻ എ പേഷ്യൻ വിത്ത് പോസ്റ്ററൽ ഹൈപ്പോടെൻഷൻ മിനിമം എക്സ്പെക്ടഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ സിസ്റ്റോളിക് ബി പി ആഫ്റ്റർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ മിനിറ്റ് അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ലൈൻ പോസ്റ്ററിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാൻഡിങ് പോസ്റ്ററിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബി പി ഫോളിനെയാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്ററൽ ഹൈപ്പോടെൻഷൻ എന്ന് പ
white orange yellow red green ingane oro color aayittu namu discuss cheyam blue nu nammal 24% oxygen parayum white nammal 28% parayum orange 31% parayum yellow 35% parayum red 40% parayum green 60% parayum ithra ningal adhi by heart cheyuga blue white ഓറഞ്ച് യെല്ലോ റെഡ് ഗ്രീൻ ആ ഓർഡറിൽ അങ്ങ് കളർ പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് അറുപത് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇതൊന്ന് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുക അപ്പം റെഡ് കളർ ആകുമ്പം നാൽപ്പത് പെർസെന്റേജ് ആൻഡ് ടെൻ ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് എന്നാണ് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ അറുപത്തി മൂന്ന് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് കോസസ് വാട്ടർ ടു ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം സെൽസ് ഇൻ ടു പ്ലാസ്മ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് പോയിന്റ് അറിയണം നമ്മൾ ഹൈപ്പർട്രോണിക് ഹൈപ്പർട്രോണിക് ഐസോട്രോണിക് സൊല്യൂഷൻസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നിന് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് നയൻ പെർസെന്റ് എൻ എസ് സി എൽ ഐസോട്രോണിക് ആണെന്നും റിംഗർ ലാറ്റ് ഐസോട്രോണിക് ആണെങ്കിലും ഐസോട്രോണിക് ആണെന്നും ഹൈപ്പോട്രോണിക്കിനും ഡെസ്ട്രോസും നമ്മൾ ഡി എൻ എസ് ഓരോന്ന് ഹൈപ്പർട്രോണിക്കും നമ്മൾ എക്സാംസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണത് ഏത് സൊല്യൂഷൻ ആണ് വാട്ടർ ടു ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം സെൽസ് ഇൻ ടു പ്ലാസ്മ നമ്മൾ സെൽസ് ഇൻ ടു പ്ലാസ്മ സെൽസിൽ നിന്നും പ്ലാസ്മയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് ഹൈപ്പർട്രോണിക് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയും ഹൈപ്പോട്രോണിക് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്രം പ്ലാസ്മ ടു സെൽസ് തിരിച്ച് പ്ലാസ്മ ടു സെൽസിലോട്ടുള്ള ഷിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഹൈപ്പോട്രോണിക് എന്ന് പറയും ഐസോട്രോണിക് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയും ദേ ഹാവ് ദ സെയിം ഓസ്മോളാരിറ്റി ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ ഐസോട്രോണിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിം ഓസ്മോളാരിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഐസോട്രോണിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർട്രോണിക് ആകുമ്പോൾ സെൽസ് ഇൻ ടു പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മ ഇൻ ടു സെൽസ് ആകുമ്പോൾ ഹൈപ്പോട്രോണിക് ആയിരുന്നു ആ പോയിന്റ് സ്വാഗമിച്ചിരിക്കാം അറുപത്തിനാല് എ ബി ജി റിപ്പോർട്ട് ഷോസ് പി എച്ച് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പി സിഒ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ മെർക്കുറി എച്ച് സി ഒ ത്രീ മൈനസ് ട്വന്റി നയൻ മില്ലി ഇക്കോളോസ് പെർ ലിറ്റർ ഇന്റർപ്രട്ട് നമ്മൾ എം ഒ എച്ച് ഹാത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ സ്ഥിരം ഒരു ചോദ്യമാണിത് കേരള പി എസ് എല്ലും ചോദിക്കാം ഓർമ്മയ്ക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ പി എച്ച് ഓഫ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ടു സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ നോർമൽ പറയുന്നത് അപ്പോ പി എച്ച് കൂടുതലാണ് നമുക്കറിയാം പി എച്ച് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ആൽക്കിലോസിസ് ആണ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് വരുന്ന എന്താണ് പി സി ഒ ടു നോർമൽ വാല്യൂ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് എലിവേറ്റഡ് ആണ് പി സിഒ ടു വാല്യൂ കാണുന്നത് എച്ച് സിഒ ത്രീ മൈനസ് നമ്മൾ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി സെവൻ ആണ് പറയുന്നത് അതും എലിവേറ്റഡ് വാല്യൂ ആണ് കാണിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ കോമ്പൻസേറ്ററി നോൺ കോമ്പൻസേറ്ററി മെക്കാനിസം ഒന്നും പറയാം അൺകോമ്പൻസേറ്ററി മെക്കാനിസം പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വാല്യൂവും കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ മെറ്റബോളിക് ആൽക്ലോസിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഞാനൊരു സിമ്പിൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് നാല് ബോക്സ് ആയിരിക്കും റെസ്പിറേറ്ററി ആസിഡോസിസ് റെസ്പിറേറ്ററി ആൽക്കലോസിസ് മെറ്റബോളിക് ആസിഡോസിസ് മെറ്റബോളിക് ആൽക്കലോസിസ് ഇവിടെ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നു പി എച്ച് പി സിഒ ടു എച്ച് സിഒ ത്രീ മൈനസ് പി എച്ച് ഓഫ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ടു സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് പി സിഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മില്ലി മീറ്റർ ഫർക്കുറി ആണ് എച്ച് ഒ ത്രീ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ടു ട്വന്റി സെവൻ മില്ലി കലൺസ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ റെസ്പിറേറ്ററി അസിഡോസിസ് ആകുമ്പോൾ അസിഡോസ് എന്തായാലും പി എച്ച് കുറയും അടുത്ത രണ്ട് വാല്യൂ കൂടും റെസ്പിറേറ്ററി ആൽക്ലോസിസ് ആകുമ്പോൾ പി എച്ച് കൂടും അടുത്ത രണ്ട് വാല്യൂ കുറയും മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ് ആകുമ്പോൾ എല്ലാ വാല്യൂവും കുറയും മെറ്റബോളിക് ആൽക്ലോസ് ആകുമ്പോൾ എല്ലാ വാല്യൂവും കൂടും ഈ ബോക്സ് പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും നിങ്ങൾ നോർമൽ വാല്യൂസ് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ബോക്സ് ഇതുപോലെ ഓർമ്മിച്ചിരുന്നത് ഇതിലൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെ കോമൺ സെക്ടറി വരുമ്പോൾ പി എച്ചിന്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ചൊക്കെ ആണ് അത് നിങ്ങൾ ആസിഡ് ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യവുമാണ് ഇനി ഇവിടെ പൊട്ടാസ്റ്റിന്റെ കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്കറിയാം അസിഡോസിൽ ഹൈപ്പർ കലീമിയും ആൽക്കലോസിൽ ഹൈപ്പോ കലീമിയും ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ നോർമലി നമ്മുടെ ഒരു സെല്ലുണ്ട് സെല്ല് നമുക്ക് സെല്ലിനകത്ത് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാറിൽ ഏറ്റവും ക
ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എല്ലാ വാല്യൂ കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് എല്ലാ വാല്യൂ കൂടുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചത് എന്താണ് എല്ലാ വാല്യൂ കൂടുന്നു ഈ ഓപ്ഷൻ ആണ് അല്ലെ മെറ്റബോളിക് ആൽക്കലോസിസ് എല്ലാ വാല്യൂ കൂടുന്നു സോ അവിടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി മെറ്റബോളിക് ആൽക്കലോസിസ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻ ആനയോൺ ഇൻ ഇ സി എഫ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയൊരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അറിയണം നാല് പോയിന്റ് അവിടെ അറിയണം നമുക്ക് ഐ സി എഫ് ഉണ്ട് ഇ സി എഫ് ഉണ്ട് ഇ സി എഫിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആനയോണും ഉണ്ട് കാറ്റയോണും ഉണ്ട് മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻ ആനയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഓക്കെ മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻ കാറ്റയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ആണ് ക്ലിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ സോഡിയം കണ്ടു കാരണം നമ്മൾ ആകെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇ സി എഫിൽ സോഡിയവും ഐ സി എഫിൽ പൊട്ടാസിയം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മൾ ഇ സി എഫ് എന്ന് കണ്ട ഉടനെ തന്നെ സോഡിയം എടുത്ത് ഉത്തരം എഴുതാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലുണ്ട് ഞാനിത് പരീക്ഷ നടത്തുമ്പോഴും കുട്ടികൾ അങ്ങനെ എഴുതുന്നതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻ ആനയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറൈഡും കാറ്റയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയവുമാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഐ സി എഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ സി എഫിലോട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആനയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസ്ഫേറ്റും കാറ്റയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാസിയം ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ആനയോൺ ഇൻ ഐ സി എഫ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് കാറ്റയോൺ ആണെങ്കിലാണ് പൊട്ടാസിയം സോ നാല് ഓപ്ഷൻ ഈ പറഞ്ഞ നാല് ഓപ്ഷനും നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇ സി എഫിലെ കാറ്റയോൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനയോൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐ സി എഫ് വരുമ്പോൾ ആനയോൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് പൊട്ടാസിയം ആണ് എന്ത് കാറ്റയോൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് അറുപത്താറാം ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ് ഇൻ ദ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പർ കലീമിയ നമ്മുടെ പൊട്ടാസിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ കലീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ വാല്യൂ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒക്കെ ആണ് അതിന്റെ ബോ വാല്യൂ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ കലീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പർ കലീമിയ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻസുലിൻ വിത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മള് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പർ കലീമിയ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ജസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് നമ്മള് പൊട്ടാസ്യം കൂടുന്ന അവസ്ഥ ഹൈപ്പർ കലീമിയയുടെ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് കാൽഷ്യം ഗ്ലൂക്കോണേറ്റ് കൊടുക്കാം കാൽഷ്യം ഗ്ലൂക്കോണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ ആന്റിഡോട്ട് ആണ് അല്ലെ പൊട്ടാസിന്റെ ആന്റിഡോട്ട് ആണ് സോ ലൈൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് കാൽഷ്യം ഗ്ലൂക്കോണേറ്റ് യു ക്യാൻ ഗീവ് നമ്പർ ടു ഇൻസുലിൻ വിത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻസുലിൻ വിത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാം ബിക്കോസ് ഇൻസുലിൻ വിത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദി അപ്ടേക്ക് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ടു ദ സെൽ വിച്ച് ബ്രിങ്സ് പൊട്ടാസ്യം ഡൗൺ അപ്പം പൊട്ടാസ്യം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പുറത്തോട്ട് എസ്ക്രിഷൻ പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ വിത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയോറട്ടിക്സ് ലാസിക്സ് നമ്മൾ ഡയോറട്ടിക്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡയോറട്ടിക്സിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പൊട്ടാസ്യം ലോസ് ത്രൂ കിഡ്നി യൂറിനിൽ കൂടെ നമുക്ക് പൊട്ടാസ്യം എസ്ക്രിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഡയോറട്ടിക്സ് കൊടുക്കാം നാലാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നെബുലൈസേഷൻ നെബുലൈസേഷൻ വിത്ത് സാൽബ്യൂട്ടമോൾ ആണ് നമ്മൾ നെബുലൈസേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി സാൽബ്യൂട്ടമോൾ ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബ്രോങ്കോ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് ബ്രോങ്കോ ഡയറക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ബീറ്റ അഡ്രിനർജിക് ആൻഡ് ആഗനിസ്റ്റ് ബീറ്റ ബീറ്റ അഡ്രിനർജിക് ആഗനിസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് പ്രൊമോട്ട് സെല്ലുലാർ റിയപ്റ്റേക്ക് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ഓക്കെ സെല്ലുലാർ റിയപ്റ്റേക്ക് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം സംഭവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നെബുലൈസേഷൻ സാൽബ്യൂട്ടമോളും ലൈൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പർ കലീമിയ സോ ഇത്രയും നാല് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹൈപ്പർ കലീമിയ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചോദ്യം ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇൻസുലിൻ വിത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി സെവൻ സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് ഹൈപ്പോ കാൽസിമിയ ആർ എക്സെപ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് വേർഡിംഗ് ആണ് എക്സെപ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഹൈപ്പോ കാൽസിമിയ നമ്മൾ ടെറ്റനിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിരുന്നു ടെറ്റനിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ
B ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ അവിടെ ആൽഗോർ മോർട്ടിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെത്തിന് ഡെത്ത് സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ പോലെ ആകുന്നു ഡിക്രീസ് ഇൻ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ സംഭവിക്കുന്നു അതിനാണ് നമ്മൾ ആൽഗോർ മോർട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഓർമ്മിക്കുക സ്റ്റിഫനിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിഗർ മോർട്ടിസ് എന്ന് പറയും ദെൻ ഡിസ്കറേഷൻ ഓഫ് സ്കിൻ ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ആണെങ്കിൽ ലിവർ മോർട്ടിസ് എന്ന് പറയും ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നതാണെങ്കിൽ ആൽഗോർ മോർട്ടിസ് എന്ന് പറയും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഓൾ ആർ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ബ്രാഡൻ സ്കെയിൽ എക്സെപ്റ്റ് വീണ്ടും നെഗറ്റീവ് വേർഡിംഗ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എക്സെപ്റ്റ് അല്ലെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യമാണ് കാരണം ബ്രാഡൻ സ്കെയിൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രാഡൻ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബാർബറ ബ്രാഡൻ ആൻഡ് നാൻസി ബേൺസ്ട്രോ റൈറ്റ് ദ നെയിം ബാർബറ ബ്രാഡൻ ആൻഡ് നാൻസി B E R G S T R O M Barbara Braden and Nancy Bernstrom Bernstrom എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് അവരാണ് ഈ ബ്രാഡൻ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്കെയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രഷർ സോർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ അൾസറിന്റെ റിസ്ക് റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് റിസ്ക് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ സോർ വന്നതിന് ശേഷം റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല അതിന്റെ റിസ്ക് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്കെയിലാണ് ബ്രാഡൻ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആറ് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ലെങ്ത് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഡൻ സ്കെയിലിന്റെ ഒരു പാരാമീറ്റർ അല്ല ബ്രാഡൻ സ്കെയിലിന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ ഷിയർ ഓർ ഫ്രിക്ഷൻ മൊബിലിറ്റി അത് കൂടാതെ ഇപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എയും ബിയും സി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഡൻ സ്കെയിലിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അത് കൂടാതെ വരുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ആക്ടിവിറ്റി ന്യൂട്രീഷൻ So, ഈ ആറ് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ബ്രാഡൻ സ്കെയിലിൽ വരുന്നത് സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ ഷിയർ ഓർ ഫ്രിക്ഷൻ മൊബിലിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി ന്യൂട്രീഷൻ മോയിസ്ചർ നമ്മൾ ഇതനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്യാന്നുള്ളത് നെറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രീലി അവൈലബിൾ സ്കെയിലാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സ്കെയിൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ സിനാരി നമ്മൾ ഐസ്യൂസിലൊക്കെ മസ്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്കെയിലാണ് ഇത് ഓർത്തോ വാർഡുകളിലെല്ലാം തന്നെ സോ നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് റിസ്ക് റേറ്റ് ചെയ്യും നയൻ ഓർ ലെസ് ആണെങ്കിൽ സിവിയർ റിസ്ക് ആണ് പതിനഞ്ച് തൊട്ട് പതിനെട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് അറ്റ റിസ്ക് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയും അതാണ് എന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ So, D ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കമ്പോണന്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ ആണ് എഴുപത് ബാഗസോസിസ് നമ്മള് നിമുക്കോനിയോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒക്കുപേഷണൽ ലങ് ഡിസീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് ബാഗസോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഹലേഷൻ ഓഫ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഷുഗർ കെയിൻ ഡസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയ്ക്ക് എളുപ്പമാണ് ഇവിടെ മൂന്നും നാലും വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗായിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ ഷുഗർ സോ ഓർമ്മിക്കാം ഷുഗർ കെയിൻ ആണ് ബാഗാസോസിസ് നമ്മള് തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു വാക്കുണ്ട് ബിസിനോസിസ് മൺഡേ ഫീവർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ബിസിനോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടൺ ഡസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് മൺഡേ ഫീവറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി അത് പഠിക്കും സോ കോട്ടൺ ഡസ്റ്റ് ഇൻഹലേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ബിസിനോസിസ് കോൾ ഡസ്റ്റ് നമ്മൾ ആന്ത്രകോസിസ് എന്ന് പറയും സിലിക്ക ഡസ്റ്റ് സിലിക്കോസിസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും സോ ബാഗാസോസിസ് ഡ്യൂ ടു ഇൻഹലേഷൻ ഓഫ് ഷുഗർ കെയിൻ ഡസ്റ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സെവന്റി വൺ വൈറ്റമിൻ ഹെൽപ്പ് ഇൻ വൂണ്ട് ഹീലിംഗ് ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി വൈറ്റമിൻ സി അസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്നാണ് വൈറ്റമിൻ സിന്റെ വേറൊരു പേര് സോ അതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പോ വൈറ്റമിൻ എ റെറ്റിനോൾ നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ എ ഡി ഇ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റ് സോലബിൾ വൈറ്റമിൻ ആണ് ബിയും സിയും വാട്ടർ സോലബിൾ വൈറ്റമിൻ ആണ് ഊണ്ട് ഹീലിംഗിന് സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൊളാജൻ അതിന്റെ ഫോർമേഷൻ സഹായിക്കുന്നതല്ല വൈറ്റമിൻ സി ആണ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സെവന്റി ടു വൈറ്റമിൻ ഇ ഈസ് അതർവൈസ് നോണാസ് എല്ലാ വൈറ്റമിൻസിന്റെ മറ്റു പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ന്യൂട്രിഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകും വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ വേറൊരു പേരാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ടോക്കോഫെറോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ആന്റി സ്റ്റെറിലിറ്റി വൈറ്റമിൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ
ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് സോ ട്രിപ്റ്റോഫാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് ആണ് ഞാനൊരു പത്ത് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സിന്റെ പേര് പറയാം നിങ്ങൾ അതൊരു കോഡ് പോലെ ഓർമ്മിച്ചിരുന്നാൽ മതി പി വി ടി പ്രൈവറ്റ് എന്നതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം പി വി ടി ടിം ഹാൾ എന്ന് ഓർത്താൽ മതി പി വി ടി ടിം ഹാൾ എന്ന് ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റും അതിൽ ഓരോന്നിന്റെ പേര് പറയാം പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഫിനൈൽ അലാനിൻ ഓക്കെ ഫിനൈൽ അലാനിൻ ആണ് പി വി എന്ന് പറയുന്നത് വാലിൻ ടി ത്രിയോണിൻ അനദർ ടി ട്രിപ്റ്റോഫാൻ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ട്രിപ്റ്റോഫാൻ ദെൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോലൂസീൻ എം മെത്തയോണിൻ എച്ച് ഹിസ്റ്റിഡിൻ എ ആർജിനിൻ എൽ ലൂസീൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ലൈസീൻ ഓക്കെ പി വി ടി ടിം ഹാൾ എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ഈ പത്തെണ്ണമാണ് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ട്രിപ്റ്റോഫാൻ ചോദ്യം എഴുപത്തിനാല് സ്വെറ്റ് ക്ലോറൈഡ് ആർ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻ നമുക്കറിയാം സ്വെറ്റ് ക്ലോറൈഡ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡ്രഗ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്വെറ്റ് ക്ലോറൈഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിലോ കാർപ്പിൻ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ സ്വെറ്റ് ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിലാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ സോൾട്ടി കിസസ് സ്വെറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നത് എല്ലാം തന്നെ സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസ് ആണ് അതൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ കഫ് വിത്ത് തിക് മ്യൂക്കസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്വെറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോൺസെൻട്രോം ഹൈപ്പർ ആൾഡോ സെറോണസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു പേരാണ് കോൺസെൻട്രോം ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞങ്ങൾ അമ്പത് സയൻസും അമ്പത് സിൻഡ്രോം ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലെല്ലാം തന്നെ ഹൈപ്പോ ആൾഡോ സെറോണിസം ആണ് ആഡിസൺസ് ഡിസീസ് ദെൻ അഡിനൽ മെഡിലേക്ക് വരുന്ന ട്യൂമർ അതിനെയാണ് ഫിയോ ക്രോമോസൈറ്റോമ നമ്മൾ പറയുന്നത് അഡിനൽ മെഡില ട്യൂമർ ഫിയോ ക്രോമോസൈറ്റോമ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സിവിയർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആൻഡ് സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് പഴയ കേരള പി എസ് സിയിലെ ചോദ്യമായിരുന്നു സോ എഴുപത്തിനാല് റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എഴുപത്തി അഞ്ച് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഈസ് ഡാഷ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഇതിനകത്ത് ഏതിന് വരുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഇതൊരു ടേം ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് പരീക്ഷകൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എയിംസിനൊക്കെ പല വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ വന്നിട്ട് ഇതിന് നാലെണ്ണത്തിൽ ഏത് പെടും എന്നുള്ളത് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻ ബി ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് ഡിസോർഡർ ആണ് ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് വരുന്നതാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് പേരുകളൊന്ന് ഓർമ്മിച്ച് പോവുക ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനന്റ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹണ്ടിൻഡൻ കൊറിയ എക്കോൺട്രോ പ്ലാസിയ ഓസ്റ്റോജെനസിസ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനന്റിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ കോമൺലി കേട്ടിട്ടുള്ള പല കണ്ടീഷൻസും അത് വരുന്നത് ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവിലാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് കൺജനറ്റൽ അഡിനൽ ഹൈപ്പർ പ്ലേസിയ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഫിനൈൽ കീച്ചോനൂറിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഡോമിനന്റിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഹൈപ്പോ ഫോസ്ഫറ്റീമിയ എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റെസസീവ് എഗൈൻ റെസസീവിൽ വരുമ്പോൾ എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കോമൺ കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് ഹിമോഫീലിയ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നതല്ല എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റെസസീവ് ആണ് അപ്പൊ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ അതിന് ബോക്സ് വരച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ പഠിച്ചിരിക്കണം എക്സാമ്പിൾസും ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് പ്രോബിലിറ്റിയിൽ ഉള്ള കാര്യമാണ് ഒരു നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് ചോദ്യം ഇപ്പോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചെണ്ണത്തിലെങ്കിലും അത് ആവർത്തിക്കപ്പെടാം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചോദ്യത്തിന്റെ ഡിസ്കഷൻ തേർഡ് വീക്കിന്റെ ഡിസ്കഷൻ ഇത്രയാണ് വരുന്നത് സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് പേര് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഷെയർ ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുകൂടാതെ തന്നെ സോഡിക് അക്കാഡമിയുടെ നമ്മുടെ ബാച്ച് ത്രീ അഡ്മിഷൻ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മേ ബി ഇൻ അനദർ വൺ വീക്ക് നമ്മുടെ ബാച്ച് ത്രീ നമ്മൾ കംപ്